Nella seconda parte della Coppa Italia fase regionale la Giallo Blu Filline ha incontrato al Del Buffa il Calenzano e ha onorato la gara con una buona prestazione ma soprattutto con una vittoria che fa tornare il sorriso ai ragazzi di Fora Sassi e anche a lui. I pochi spettatori presenti sul palco hanno potuto esultare a due gol da Cineteca Prima sulla realizzazione all'incrocio dei pali e poi con il gol diretto da Corner che ha trovato l'impreparato estremo difensore rossoblu. Chi è l'autore? Emiliano Frediani. Importante anche l'esordio del nuovo arrivo in difesa, Andrea Iozia che ha un curriculum di tutto rispetto e che arriva a dar manforte ad un reparto già valido ma forse numericamente ristretto. Cammino di Coppa che prosegue quindi il 14 novembre contro la Sestese, uscita vittoriosa ai rigori contro la Larcianese. Adesso il cammino giallo-blu in campionato riprende con una trasferta insidiosa e difficile a Colle Valdelsa contro la quotata colligiana. Stefano Chienni, gara di Coppa, una Coppa vinta 2-0 meritatamente, poi, anche se poi i gol sono arrivati con due protezze di Emiliano. La Hoppa, la Hoppa ancora c'è molta strada della vita, sì. no, la gara di Coppa è, è un appuntamento che come abbiamo detto in precedenza volevamo onorare, l'abbiamo onorato naturalmente schierando una formazione adeguata anche con qualche giovane per valutarli anche in attesa del campionato. Quindi siamo contenti per il passaggio di turno, siamo contenti anche perché effettivamente Emiliano ci ha deliziato con due reti eccezionali. Una naturalmente su uno schema eh, eh, ha colpito al volo la messa all'incrocio e l'altra direttamente sul calcio d'angolo. Sono cose che in questo momento si possono vedere in televisione e a filline. <ride> la prossima avversaria sarà la vincente tra se stessa e l'Arcianese, oh. ma eh, cosa positiva quest'oggi, a parte anche il risultato, anche eh, la presentazione di un nuovo acquisto? Sì, no, abbiamo avuto l'opportunità, anche perché c'è stata la disponibilità da parte del calciatore, di tesserare Iozzi e Andrea, classe 84, un giocatore naturalmente dai trascorsi illustri, quindi targato anche Foggia di Zema, per, de, per dirne uno fra i tanti, comunque il curriculum è di tutto rispetto. Avevamo già avuto un approccio in passato, però lui aspettava di trovare una collocazione di un certo spessore e poi in attesa di questo è venuto qui a darci una mano e valuteremo poi quale prospettive può avere questo tipo di rapporto, però per il momento siamo contenti che abbia fatto questa scelta perché ovviamente è un calciatore che ci darà sicuramente una mano e alzerà il tasso tecnico della squadra. È una valutazione che abbiamo fatto da tempo di rinforzare la squadra perché come sai all'inizio noi abbiamo ceduto tra virgolette sei adulti e avevamo integrato solamente con due, quindi la rosa era prevalentemente fatta da giovani. Però naturalmente stava facendo, ci siamo resi conto che <coughs> bisognava di questi sei che erano partiti almeno 3 barra 4 reintegrare. Lo abbiamo fatto strada facendo, piano piano, perché naturalmente i nostri programmi sono programmi ambiziosi, ma non sicuramente di vertice assoluto come qualcuno dice. 